आज की क्लास में हम शुरू करेंगे एन का पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड जब आप पूरे चैप्टर की रीडिंग लगाएंगे तो तीन जगह आपको बायोलॉजी की डेफिनेशन लिखी हुई मिलेगी एक जगह लिखा हुआ है एन में कि बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एक दूसरी जगह लिखा हुआ है बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ तीसरी जगह लिखा हुआ है बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस मैं लिखकर बता दू बायोलॉजी की तीन डेफिनेशन इस चैप्टर में आई हैं तीनों ही बातें आपको याद होनी चाहिए कि बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ दूसरी जगह एनसीआरटी में लिखा हुआ है कि बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ इसी चैप्टर में एक जगह यह भी लिखा हुआ है बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेस ठीक है अब जैसे कि हम ये बात जानते हैं कि टर्म बायोलॉजी क्वाइन की थी लमार्क एंड तेरेविरस ने पुराने पेपर में यह सवाल आ भी चुका है खैर अब इस तरीके क्वेश्चन नहीं आते हैं लेकिन कम से कम आपको ये बात याद होनी चाहिए कि द टर्म बायोलॉजी टर्म बायोलॉजी वॉज क्वाइंट बाय या वॉज फर्स्ट सजेस्टेड बाय आप कौन से याद होना चाहिए लमार्क एंड तरे विरंस दो तीन बहुत ही पुराने जमाने के सवाल जो आपको याद होना चाहिए जैसे कि फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल फादर ऑफ जूलॉजी अगेन एरिस्टोटल एंड फादर ऑफ बॉटनी इज थियोफ्रेस्टस आगे चैप्टर में भी इनसे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव आए हुए हैं इसलिए इनके नाम शुरू में जिक्र कर दिए जाते एक छोटी सी लाइन एनसीआर में लिखी हुई जितने भी ऑर्गन दुनिया में मौजूद हैं प्रेजेंट जो कि इस दुनिया से जा चुके हैं यानी जो पास्ट में थे और जो आने वाले जमाने में मौजूद होंगे यानी फ्यूचर वाले वो सब आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल थोड़ा बहुत वेरिएशन मिलेगा लेकिन ज्यादातर जेनेटिक मटेरियल इन ऑर्गेनिक्स का सेम है इतनी जनरल बात करने के बाद एन ने आगे एक सवाल पूछा है कि वॉट इज लिविंग यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसे कहा जा सकता है तो एन में इसकी डेफिनेशन दी हुई है कि द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेगुलेटिंग इवॉल्विंग सेल्फ रेप्लीकेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम्स विच आर कैपेबल ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई मैं लिखकर बताता हूं सवाल एनसीआर में पूछा गया है कि वॉट इज लिविंग यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स किन्हें कहा जा सकता है तो इसका आंसर खुद एनसीआर ने दिया हुआ है कि द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लीकेटिंग इवॉल्विंग सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम्स कैपेबल ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाय यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लीकेटिंग मतलब वो खुद अपने रेप्लीका अपनी कॉपी बना लेते हैं यहां कहने का मतलब उनका रिप्रोडक्शन है इवॉल्विंग यानी इनमें बदलाव होता है एवोल्यूशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस ये बात भी आप सुनेंगे ट्वेल्थ क्लास में सेल्फ रेगुलेटिंग यानी अपना मेटाबॉलिज अपनी बहुत सारी चीजें वो रेगुलेट कर लेते हैं इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुल एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर लिविंग ऑर्गेनिज्म का कि वो एक्सटर्नल सराउंडिंग को रेस्पॉन्स करते हैं फिर आगे एनसीआर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया है 
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग इस टॉपिक को एनसीआरटी ने पांच हेडिंग्स में कवर किया है जैसे ग्रोथ रिप्रोडक्शन मेटाबॉलिज्म सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड नंबर फाइव कॉन्शियसनेस वन बाय वन इनके बारे में बात कर लेते हैं तो पहले एक सवाल तो आपको याद होना चाहिए कि लिविंग बींग्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ग्रोथ रिप्रोडक्शन मेटाबॉलिज्म सेलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस इस पर सवाल ऐसे बन सकता है एनसीआरटी बेज कि द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स आर या द डेफिनेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग बींग्स आर या द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग बींग्स आर तो आपको आंसर लगाना होगा चार रिप्रोडक्शन मेटाबॉलिज्म सेलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस ग्रोथ को हम नहीं बोलेंगे यहां पर ऐसा इसलिए कि ग्रोथ लिविंग नॉन लिविंग दोनों में ही देखी जाती है बल्कि ये जो सारी प्रॉपर्टीज हैं ये सारी प्रॉपर्टीज आपको सिर्फ लिविंग में मिलेंगी क्योंकि ग्रोथ लिविंग नॉन लिविंग दोनों में ही पाई जाती है इसलिए ग्रोथ को आप डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते कैसे ग्रोथ का माने दो हैं इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास एनसीआरटी में ऐसा भी लिखा हुआ है कि द इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ यानी ग्रोथ तब बोला जाएगा अगर नंबर बढ़ रहा हो सेल्स का और मास बढ़ रहा हो जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी छोटे से बच्चे को देखा था पहले कभी और चार पाँच साल बाद आपने देखा उसकी हाइट हेल्थ काफ़ी बढ़ गई है तो आप बोलेंगे माशाला बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है छोटा था वो बड़ा हो गया यानी कि सेल्स भी बढ़ रहे होंगे और उसका मास भी बढ़ रहा होगा तो दो चीज़ें दिमाग में होती हैं जब ग्रोथ बोला जाता है मास का बढ़ना और सेल के नंबर का बढ़ना ठीक है जितने भी मल्टी सेलर ऑर्गेन चाहे वो प्लांट्स हैं एनिमल्स सबके अंदर सेल डिवीजन होता है और सेल डिवीजन से सेल के नंबर ही बढ़ते हैं और उस ऑर्गेनिज्म में मास भी बढ़ता है ठीक है अगर देखा जाता है एनिमल्स के अंदर तो एक सर्टेन एज तक ग्रोथ होती है यानी कि हाइट वगैरह बढ़ती है उसके बाद रुक जाती है ना थोड़ा बहुत सेल डिविजन बाद में चलता रहता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यूज में बल्कि प्लांट्स के अंदर जैसे कि मैस्टोमेटिक सेल्स होते हैं तो आपको ये बात मालूम है कि थ्रू आउट लाइफ प्लांट्स के अंदर सेल डिविजन चलता रहता है ठीक है ऐसी बात नहीं सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स में सेल डिविजन हो रहा है सेल डिविजन तो यूनिसलर ऑर्गेनिज्म में होना चाहिए अमीबी सेल डिवाइड करता है ठीक है ना बैक्टीरिया भी डिवाइड करता है और इवन नॉन लिविंग इन्वायरमेंट में भी सेल डिवीजन आप देखते हैं जैसे कि इनवेट्रो फर्टिलाइजेशन आपने इनवेट्रो कल्चर पढ़ा था टेस्ट्यू बेबी बनाया जाता है समझ में आ बात अच्छा ये सब बातें एनसीआरटी में दे रखी हैं आगे फिर उन्होंने कहा कि जैसे कि ग्रोथ में दो बातें बोली जाती हैं इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर अब जैसे कि पहाड़ों को ये देखा जाता है काफी अरसे बाद उनका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है रेत के बड़े बड़े टीले थोड़े साइज में बड़े हो जाते हैं उसकी वजह यह है कि बाहर से उनके ऊपर लगातार डस्ट का डिपोजिशन होता रहता है तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर बाहर से चीजों के डिपोजिशन होने की वजह से उनका मास बढ़ता है इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर भी ग्रोथ होती है जबकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ अंदर से होती है तो एक फर्क है ग्रोथ में लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ होती फ्रॉम इनसाइड एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ होती फ्रॉम आउटसाइड लेकिन होती तो है इसका मतलब फिर ये हुआ कि एनसीआरटी बेस्ड अगर ये सवाल बन जाए चार ऑप्शन दे रखे हो यही आपको पूछा इनमें से ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि लिविंग नॉन लिविंग दोनों में पाई जाती है तो आपको आंसर लगाना चाहिए ग्रोथ ठीक है रिप्रोडक्शन नाइन टेंथ क्लास से आप रिप्रोडक्शन लव सुन रहे हैं सेक्सुअल असेक्शुअल रिप्रोडक्शन आपको पता है तो यहाँ पर मैं बस मेन बात करता हूँ जो कि एनसीआरडी सी चैप्टर डिस्कस किया गया है इन्होंने कहा रिप्रोडक्शन से मतलब ये है कि ऑर्गेनिज्म अपनी जैसी कॉपी बनाते हैं अपने ऑफिस प्रिंग बनाते हैं या लगभग अपने जैसे ऑर्गेनिज्म बनाते हैं तो अगर वो ये बोल रहे हैं लगभग पेरेंट्स अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं यानी वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे होंगे आगे इन्होंने फिर 
लोअर ऑर्गेनिज्म में जिक्र किया कि वहाँ पर भी रिप्रोडक्शन होता है यानी कि वो एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे जैसे फंजाई के अंदर स्पोर्ट्स और बैक्टीरिया के अंदर भी आपने सुना बाइनरी फिशन मेनली होता है इसके अलावा प्लान एरिया के अंदर रीजनरेशन होता है पूरा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का चैप्टर आपने पढ़ रहा होगा वहाँ काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आपने सुन रखी हैं तो इस चैप्टर में थोड़ी ठीक सी जो बात लगती वो ये फ्रेगमेंटेशन में इन्होंने बोला है कि यूनिसेलर एलगी इसके अलावा फंजाई और प्रोटोनेम ऑफ मोसिस इन तीनों के अंदर फ्रेगमेंटेशन देखा जाता है अब क्योंकि एन की लाइन है तो इस पर एक सवाल बन सकता है फ्रेगमेंटेशन की एग्जाम्पल तो इस चैप्टर से तीन एग्जाम्पल कवर की जा सकती है यूनिसेलर एलगी फंजाई एंड प्रोटोनेमा ऑफ मोसिस खैर रिप्रोडक्शन आप देख रहे हैं कि चाहे सेक्शुअल या सेक्शुअल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है कोई ऐसी नॉन लिविंग थिंग नहीं जिसके अंदर रिप्रोडक्शन होता हो तो इसका मतलब एक यूनिक फीचर जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है वो है रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग में नहीं होता ठीक है हालांकि आपने ये भी सुन रखा है जब आप एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे कि हनी बीज तीन तरह की होती है क्वीन बीज वर्कर बीज और मेल बीज वर्कर बीज स्टेराइल होती है यानी वो बच्चे पैदा नहीं कर पाती एक बात इसके अलावा आपने म्यूल और हिनी के बारे में सुन रखा है जो हॉर्स और डंकी क्रॉस करके बनाए जाते हैं वो भी स्टेराइल होते हैं इसके अलावा इन्फर्टाइल कपल्स ह्यूमन बींग्स में भी आपने देखा होगा सुना होगा कि शादी को बहुत साल हो गए अभी तक औलाद नहीं हुई है तो अब जैसे कि इन्फर्टाइल ह्यूमन बींग्स हैं इन्फर्टाइल कपल है शादी हो गई लेकिन बच्चे पैदा नहीं हो रहे या फिर स्टेराइल वर्कर बीज हैं या फिर इसके अलावा म्यूल या हिनी है तो इन ये तमाम ऑर्गेन लिविंग है लेकिन इनके अंदर रिप्रोडक्शन तो हो नहीं रहा तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि रिप्रोडक्शन जनरली सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं जहां पर रिप्रोडक्शन नहीं देखा जाता ठीक है अच्छा एक बात और जैसे कि हम बात करें मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स की और प्लांट की तो इनके अंदर रिप्रोडक्शन अलग चीज है आपने सेक्शुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट सुन रखा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी सुन रखा है और ग्रोथ अलग चीज है तो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग चीज है जबकि यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जब आप बात करते हैं ग्रोथ की जैसे कि इंक्रीज इन नंबर ये ग्रोथ माना जाता है तो अब जैसे सपोज अमीबा है अमीबा एक से दो हुआ तो यानी उसकी ग्रोथ हो रही है लेकिन यही बाइनरी फिशन का रिप्रोडक्शन भी है इसका मतलब ये हुआ कि यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं इसका मतलब फिर ये हुआ इन यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज अ म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट इंक्लूसिव इवेंट यानी विच अकर साइमल्टेनियसली ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि एनसीआरटी ये बात लिखी हुई है कि इन मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स यानी कि मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोसेस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोसेस एक्सक्लूसिव कहने से मतलब यह हुआ कि एक ऐसा प्रोसेस ऐसे प्रोसेस जो कि एक साथ नहीं हो सकते विच डजन अकर साइमल्टेनियसली क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ अलग चीज है रिप्रोडक्शन अलग चीज है इसलिए मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म के अंदर प्लांट्स एनिमल्स के अंदर आप ये कह सकते हो कि इन मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोसेस यानी इट डजन अकर साइमल्टेनियसली एनसीआर टी की इस लाइन से सवाल बन सकता है कि इनमें से ऐसे कौन से ऑर्गेन जिनके अंदर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोसेस तो आपको आंसर लगाना होगा मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ठीक है तीसरी इन्होंने बात दे रखी है मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म से मतलब सिंपली है कि जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रही हैं वो सबका सब मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं तो जाहिर सी बात है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही मेटाबॉलिज्म देखा जाएगा तो विदाउट एक्सेप्शन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सबके अंदर मेटाबॉलिज्म देखा जाता है हालांकि मेटाबॉलिक रिएक्शन आर्टिफिशियल कंडीशन में लैब में भी देखी जा सकती है जैसे कि आप टेस्ट्यू बेबी पढ़ रहे थे तो वहां पर आपने ये वाली बात सुनी थी कि टेस्ट्यू बेबी का जब फॉर्मेशन लैब में कराया जाता है तो वो लिविंग तो आप उसे नहीं बोल सकते लेकिन आप उसको नॉन लिविंग भी नहीं बोल सकते इसका मतलब फिर ये हुआ कि मेटाबॉलिक रिएक्शन आर्टिफिशियल कंडीशंस में भी कराई जा सकती हैं उन्हें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म तो नहीं कह सकते हाँ लिविंग रिएक्शंस कह सकते हैं जितना भी बोला जा रहा सब ऐसे एनसीआरटी में दे रखा है नेक्स्ट सेलर ऑर्गेनाइजेशन सेलर ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि आप देख रहे हो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म लेके मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबके सब सेल्स और उनके प्रोडक्ट से बने हुए हैं इसका मतलब सेलर ऑर्गेनाइजेशन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सारे लिविंग बींग्स की नेक्स्ट है कॉन्शियसनेस एनसीआर लिखा है कि सबसे बेहतरीन जो प्रोसेस सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है वो कॉन्शियसनेस है तमाम ऑर्गेनिज्म में कॉन्शियसनेस देखा जाता है कॉन्शियसनेस को आप ऐसे बात कर सकते हैं जैसे कि सपोज कोई एक बिल्ली चल रही है
या फिर एनवायरमेंट एंड रेस्पॉन्डिंग द एक्सटर्नल स्टूमलाई ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं कॉन्शियसनेस के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबके अंदर कॉन्शियसनेस देखी जाती है परसेप्शन सराउंडिंग का रहता है इसके अलावा ह्यूमन बींग्स के अंदर अल्लाह ताला ने एक ये खासियत बरती है कि उनके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है तो सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ और सिर्फ इंसानों के अंदर ह्यूमन बींग्स के अंदर पाया जाता है यहाँ पर एक छोटी सी बात ये भी नोट करने की है कि अगर कोई पेशेंट कोमा में हॉस्पिटल में एडमिट है तो जाहिर है उस इंसान के अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं पाई जाएगी तो फिर ये बात निकल कर आती है कि जितने भी फीचर्स दे रखे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक या डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक जो लिविंग बींग की अगर लगाने के लिए आती है तो आपके सामने दो बातें होंगी चार ऑप्शन दे रखे होंगे उनमें से एक रिप्रोडक्शन होगा आप आंसर लगा देंगे रिप्रोडक्शन चार ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से एक आंसर होगा कॉन्शियसनेस या परसेप्शन ऑफ द सराउंडिंग आप आंसर लगा देंगे कॉन्शियसनेस या फिर परसेप्शन ऑफ द सराउंडिंग ऐसा भी हुआ है पुराने पेपर में कि डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग पूछा है और वहां पर ऑप्शन रिप्रोडक्शन भी दे रखा है कॉन्शियसनेस भी दे रखा है या परसेप्शन ऑफ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई तो फिर आप ये वाला आंसर ला कर आएंगे रिप्रोडक्शन आप छोड़ देंगे बात समझ में आ रही है क्योंकि इनफर्टाइल कपल्स बहुत ज्यादा कॉमन है लेकिन कोमा में इतने ज्यादा पेशेंट देखने को नहीं मिलते हैं तो इसका मतलब ये हो कंपैरेटिवली अगर आंसर लगाया जाएगा जैसे ही पुराने पेपर्स में आंसर दे रखे हैं तो रेस्पॉन्डिंग द एक्सटर्नल स्टिमुलाई एंड सेंसेस ऑफ द इन्वायरमेंट ये वाला परसेप्शन ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई ये वाला आंसर ज्यादा बेहतर है अगर आपसे ये पूछा जाता है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और आपको रिप्रोडक्शन और कॉन्शियसनेस में से एक आंसर लगाना है तो आप आंसर ये वाला लगाएंगे 